வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் சுக்குமமாக நம்மோடு இணைந்து இன்றைய இந்த சிந்தனையை சிறப்பித்து தர வேண்டி அவரது பொற்பாத கமலங்களை வணங்கி அவரது வாழ்த்துக்களோடு சிந்தனையை துவங்குகிறோம் பக்தியிலும் பகுத்துணர்வும் தொகுத்துணர்வும் என்கின்ற இந்த தலைப்பிலே இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் ஆசான் அவர்களுடைய மனவளக்கலை பயிற்சியை நமதாக்கி கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மகரிஷி அவர்கள் சொல்லிய சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவார் என்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தையே நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்டு ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கக்கூடிய சிந்தனை உயர்வு நமக்கு மகரிஷி கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த மனித குலம் உருவான நாள் முதல் இன்றைய நாள் வரை நாம் பெற்று அனுபவித்து உணர்ந்து சந்தோஷித்து பார்க்கக்கூடிய உணரக்கூடிய அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்தும் மனித குலத்தினுடைய சிந்தனையின் உயர்வினால் கிடைத்தது அப்போது ஒவ்வொரு மனித குலம் வளர்ந்த பரிணாமத்தில் தன்மாற்றத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மனிதனுடைய சிந்தனை உயர்ந்தது அதற்கு ஏற்ப மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைத்தன்மை உணர்த்தியது மனிதன் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் இறையுணர்வும் அறநெறியும் இருந்தால் மட்டுமே முடியும் அப்போ அந்த இறையுணர்வையும் அறநெறியும் கொடுப்பதற்காக ஏற்பட்டவை பல வேதங்களும் உபனிஷத்துக்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் மத நூல்களும் மத கோட்பாடுகளும் சமயங்களும் அனைத்தும் அப்போ அந்த வகையிலே மகரிஷி ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்லுவாங்க மனித அறிவின் உயர்வு படிகள் எது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது முதல்ல சொல்கிறது நம்பிக்கை அப்புறம் விளக்கம் அப்புறம் முழுமை பேருன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த நம்பிக்கை என்கின்ற வார்த்தைக்கு பொருள் பார்க்கின்ற போது மகரிஷி கூறுகின்ற விஷயம் குழந்தையாக மனிதன் இருக்கின்ற காலத்தில் ஒரு பதினான்கு பதினைந்து வயது வரை சிந்தனையில் உயர்வு வருகின்ற காலம் வரை அந்த மனிதனை நல்வழிப்படுத்துவதற்கான விஷயங்கள் அனைத்துமே முன்னோர்களிடமிருந்தோம் பெற்றோர்களிடமிருந்தோம் சமுதாயத்திலிருந்தும் அந்த மனிதனுக்கு புகட்டப்படுகிறது அப்போ அந்த நம்பிக்கையிலிருந்து அவன் விளக்கம் பெறுகிறான் அந்த விளக்கம் பெறுகின்ற போது பழக்கத்திலிருந்து விளக்கத்திற்கு மாறுகிறான் அப்புறம் முழுமை பேரு நோக்கிய பயணம் இதுதான் மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழிமுறை இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்னென்னா நம்பிக்கை வழி அப்படிங்கும் போது மகரிஷி குறிப்பால் சொல்கிறது பக்தி யோகம் நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் போதில் இருந்து பல நல்ல விஷயங்களையும் நற்பண்புகளையும் பக்தியோடு இணைத்து கதைகள் வாயிலாக ஒரு சில சடங்குகள் வாயிலாக ஒரு சில தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களின் வாயிலாக நமக்கு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ அந்த விஷயங்களை தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம முழுமை பேரை நோக்கிய பயணத்துக்கு வந்துட்டா கூட அவைகளுக்குள்ளும் அந்த பக்தி யோகத்துக்குள்ளும் எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பக்தி யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கின்ற பொழுது தான் மகரிஷியினுடைய பெருமை நமக்கு உணர்கிறது சூட்சுமமாக அவர்கள் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் எடுத்து எளிமைப்படுத்தி சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பெருமை நமது குருபிரானையே சாரும் அப்படி இந்த உலகத்தில் தோன்றிய சமயங்களை எல்லாம் தோன்றிய வகையை பற்றி விளக்கி அது தத்துவத்தோடு இணைச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 
ஆறு சமயங்களாக நம்ம வழிபாட்டு முறையில் சொல்லியிருக்கிறாங்க சைவம் சாக்தம் வைணவம் சௌரம் கானபத்தியம் கௌமாரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு சமயங்களாக இந்த ஆறு சமயங்களையும் மகரிஷி ரொம்ப அழகாக இந்த மெய்ஞான தத்துவத்துக்குரிய அடையாளத்துக்காக அழகாக காமிக்கிறாங்க சைவம் என்று சொல்ல பொழுது சிவம் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனை வணங்கக்கூடிய ஒரு சமயமாக சைவ சமயம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சைவ சமயத்தில் வழிபாட்டு கடவுளாக வணங்கக்கூடிய சிவனை ஒரு உருவமற்ற லிங்கமாகத்தான் வழிபடுறாங்க அப்போ உருவமற்ற இறைவனை வணங்கக்கூடிய ஒரு சமயமாக சைவ சமயம் வைணவம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷ்ணு பகவானை வணங்கக்கூடிய சமயத்தை பற்றி சொல்லும்போது மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க இறைநிலை உருவமற்ற ஒன்று அதிலிருந்து எழுந்த சக்தி வருகின்ற பொழுது அதனுடைய வெளிப்பாட்டை சுழற்சியாகவும் ஒலியாகவும் ஐந்து தன்மாத்திரைகளி ஒன்றான ஒலி அந்த முதல் முதல் தோன்றிய விண் என்கின்கின்ற இறை துகள் தொகுப்பு முதலில் இறை துகளாக நொறுங்கி தோன்றியதல்லவா அது சுழலத் தொடங்கியது அப்போ அதில் இருந்து தான் இயக்கம் என்பது தொடங்கியது என்பதை அடையாளம் செய்யும் முகமாக விஷ்ணு பகவானுடைய கையிலே சங்கு சக்கரம் விஷ்ணு பகவானை வழிபடக்கூடிய ஒரு சமயம் வைணவம் சாக்தம் என்று சொல்கின்ற பொழுது சக்தியை வணங்கக்கூடிய ஒரு வழிபாட்டு சமயமாக இயக்கத்திலிருந்து தோன்றியது மனித குலம் இருப்பு நிலையாக சைவம் அதிலிருந்து தோன்றிய இயக்கத்தை சக்தி என்று அப்போ சைவத்தை சிவத்தை ஆனாகவும் அந்த இயக்கத்தில் தோன்றிய முதல் மாற்றத்தை சக்தி என்று பெட்டு என்று பெண்பாலாகவும் வணங்கக்கூடிய ஒரு சமயமாக சக்தி வழிபாட சாக்தம் என்று சொன்னார்கள் உலகத்தில் உயிர்கள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு சூரிய ஒளி இன்றி முடியாது அப்போ சூரிய ஒளி தான் உலகத்தில் தோற்றங்களுக்கெல்லாம் ஆணிவேர் என்பதை உணர்த்தும் நம்பிக்கையாக சௌர சமயம் என்று சொல்லக்கூடிய சமயத்தவர் சூரியனை வணங்கக்கூடியவர்கள் அடுத்து பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளே தோற்றங்கள் அனைத்தும் பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்தும் பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளின் தொகுப்பே என்ற தத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாக ஐந்து கரங்களை உடைய யானை முகத்தை உடைய ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை என்று விநாயகரை வழிபடக்கூடிய பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளை கொண்டு இணைத்து விநாயகருடைய சிலையை செய்து அதை தான் வணங்குவாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அப்போ அதோட தத்துவம் கூட பார்த்தோம்னா அதை வணங்கி ஒரு அடையாளமாக பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்திலும் இறைநிலையே அந்த இறைநிலையே பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளாக தோற்றங்களாக மாறியது அப்போ பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளை இணைத்து அந்த சிலை செய்து அந்த சிலையை வணங்கி அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களில் கூட எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்குது பார்த்தோம்னா அந்த பிள்ளையாருக்கு வைக்கக்கூடிய பிரசாதமாக மோதகம் என்று சொல்வார்கள் அந்த மோதகத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு பேர் பூரணம் வெளியே இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த பூரணத்தை மூடி இருக்கும் ஆனால் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சரிசி மாவால் செய்யக்கூடிய அந்த வெளி தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடியதுக்கு சுவை இருக்காது அது தனியாக சாப்பிட்டா சுவை இருக்காது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூரணமே சுவையின் அடையாளம் அப்போ எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருளை பார்க்க வேண்டும் அப்போ உள்ளே இருக்கிற பொருளுக்கு கூட எப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்க பூரணம் அப்போ இறைநிலை அதுவே எல்லாமாக இருப்பது அதுவே பூரண பொருள் என்பது அடையாளம் காட்டக்கூடிய வகையில் அந்த பூரணத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறது வெளியே தோற்றம் 
என்பதை அடையாளமாக வைத்து அந்த விநாயகரை வணங்கி திரும்பவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதை கடலில் கொண்டு போய் கரைச்சிடுவாங்க அப்போ பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளான தோற்றங்கள் அனைத்தும் இறுதியில் அதது அந்தந்த பௌதீக பொருளோடு இணைந்துவிடும் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை உணர்த்தும் விதமாக அந்த விநாயகரை வணங்கக்கூடிய சமயமாக கானபத்தியம் என்று வணங்கினார்கள் இறுதியாக ஐந்து அறிவுடைய மனிதன் வரை பஞ்ச தன்மாத்திரைகளான அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை மனம் கூடவே மனம் என்கின்ற காந்த அலையாக மனிதனிடம் ஆறு அறிவு படைத்த மனித இனம் அப்போ அந்த ஆறு காந்தங்கள் அந்த காந்தமே மனிதனுக்கு அடையாளம் அந்த காந்த புராணம் தான் மனிதனுடைய வரலாறு இதுதான் கந்த புராணம் என்று முருக கடவுளை ஆறு முகங்களை உடையவராக அடையாளப்படுத்தி வணங்கினார்கள் அந்த சமயத்திற்கு கௌமாரம் என்று பெயர் அப்போ அந்த முருகனை பற்றி பாடும்போது கூட அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் ஏறு மயில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்று குண்டுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருடாசலம் அடந்த பெருமானே என்று வணங்குவார் அப்போ அதை நல்ல ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா நான் ஒவ்வொரு முகத்தை தானே பார்த்திருக்கிறேன் மயிலேறி விளையாடும் போது ஒரு முகத்தை அப்போ ஒவ்வொரு இயக்கத்திலும் ஓர் அறிவை இரண்டு அறிவை மூன்று அறிவை நான்கு அறிவை ஐந்து அறிவை தானே பார்த்தேன் இந்த ஆறும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மனித குலத்தின் அறிவை எனக்கு காட்டு இறைவா அதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சிந்தனையின் உயர்வை எனக்கு கொடு ஆறு முகம் ஆன பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் எனக்கு என்னுடைய சிந்தனைக்கு உணர்த்து என்று அந்த பிரம்ம ஞானத்தை வேண்டி நிற்கக்கூடிய பாடலாக இந்த பாடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எவ்வளவு விஷயம் பாருங்க பகுத்துணர்வு இல்லையா இதுல தொகுத்துணர்வு இல்லையா இதுல அப்ப ஒவ்வொரு பொருளிலும் பகுத்து பகுத்து பார்க்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைநிலையை உணர்த்துகிறது நம்பிக்கை வழி தொகுத்து தொகுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த இறைநிலையே தன்மாற்றத்தினால் ஒவ்வொன்றாக மாறி மாறி மனிதனாக வந்த கதையையும் சொல்கிறது அப்போ இந்த நம்பிக்கை வழியில் அனைத்தும் இணைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதை இன்று வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி வந்த பிறகுதான் ஆராய்ச்சி செய்து நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அப்போ அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு கடவுளை வணங்கக்கூடிய வழிபாட்டு பாடல்களும் அத்தனை மின்ஞானத்தையும் உள்ளே வைத்திருக்கிறது ஆனால் நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்பிக்கை வழியில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லுங்க சொன்னால் நல்லது நடக்கும் ஆனால் அந்த அர்த்தங்களை புரிந்து சொல்லக்கூடிய தன்மையை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கவில்லை எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷனாக மட்டும் கேட்டுக்கிட்டோம் உணர்தல் அடுத்தது உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வழியை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி தான் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது தான் நாம் அதுவாக ஆக முடியும் இன்ஃபர்மேஷனை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணினா தான் அது நாம் ஆக மாறக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்பது சித்திக்கும் அப்போ ஒரு உதாரணம் எடுத்து பார்ப்போம் மந்திரங்கள் எல்லாமே அனைத்தும் சக்திகளின் கோர்வைகள் அப்போ மந்திரங்களை பற்றி தொல்காப்பியம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொருவரும் எழுதக்கூடிய மந்திரம் என்பது நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையின் விளைந்த சொல் என்று சொல்கின்றார்கள் அப்போ ஒவ்வொருவரும் இறைநிலையை உணர்ந்தவர்கள் தான் உணர்ந்தவற்றை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய சொற்களால் சேர்ந்தது தான் மந்திரம் அப்போ மந்திரங்கள் அனைத்துமே ஆழ்ந்த பொருளுடையவை அப்போ அந்த பொருளை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய பக்குவம் இன்றைக்கி நமக்கு அருட்தந்தை கொடுத்ததுனால எல்லா மந்திரங்களையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ உதாரணமாக ஒன்று ரெண்டு மட்டும் இன்றைக்கி இந்த கருத்துக்காக நம்ம சிந்தித்து பார்த்தோமே ஆனால் முதல்ல கந்தர் ஷஷ்டி கவசம் என்று பாலன் தேவராயன் என்பவர் எழுதிய ஒரு தொகுப்பு கந்தனை பற்றி காந்தத்தை பற்றி பாரக்கூடிய ஒரு கவசம் கவசம் என்றாலே என்னங்க அர்த்தம் பாதுகாப்பு என்று அர்த்தம் இல்லையா 
பாதுகாப்பு கவசம் கவசம் என்பது நம்மை சுற்றி இருந்து நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அலைவீச்சு அப்போ அதன பேர்லையே அது எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை மெஞ்ஞானத்தை உணர்த்துகிறது அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா இறை உணர்வை உணர்த்தக்கூடிய விஷயமாக நம்மை நம்முடைய உடலை நம்முடைய உயிரை நம்முடைய மனதை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கின்றது அப்போது அதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துகிட்டு பார்க்க பார்க்கும்போது முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க இதை சொல்பவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா துதிப்போர்க்கு வல்வினை போகும் துன்பம் போகும் நெஞ்சல் பதிப்போர்க்கு செல்வம் பலித்து கழித்தோங்கும் நிஷ்டையும் கைகூடும் நிமலன் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் தனை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் என்னெல்லாம் கிடைக்குமா இதை சொல்லும் பொழுது நாம் நம்மை உணர்ந்து நல்ல செயல்களை செய்து வருவோம் அப்போது தீய வினைகள் போகும் அதனால் துன்பம் போகும் நம்ம மனதில் நிறுத்தி செல்லும் போது நிறை செல்வம் கிடைக்கும் நமக்கு தியானமும் கிடைக்கும் நிஷ்டையும் கைகூடும் என்று இவ்வளவு விஷயங்களை சேர்த்து சொல்கிறார் முதல்ல எப்போதுமே உயிர் கலப்பு பெற வேண்டுமென்றால் எந்த பொருளை பற்றி நினைக்கிறோமோ அதை பற்றிய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மகரிஷி பார்த்தோம்னா பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தில் விளக்கங்கள் சொல்லும் பொழுது நிலத்தில் தொடங்கி நீர் நெருப்பு காற்று விண் அடுத்தது ஒன்பது கோள்களும் அதனுடைய தன்மைகளை சொல்லுவாங்க இல்லையா இயற்கை உடைய ஒட்டி விஞ்ஞான அடிப்படையில் இப்போ சூரியன்னா அதனுடைய நிறம் அது கூரம் அது எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுது அப்போ அதை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி தான் அந்த பொருளை நம்மோடு அந்த சூரியன் என்கின்ற கோளோடு உயிர் கலப்பு செய்ய செய்வாங்க அதே மாதிரி முதல்ல அவர் எப்படி தொடங்குறாருங்க எல்லாமே அந்த இறைவனை அந்த கந்தன் என்று சொல்லக்கூடிய காந்தத்தை பற்றிய தன்மைகளாக விளக்கி விளக்கி சொல்கின்றார் இந்த கந்த புராணத்தை பற்றி பேசும்போதே ஒரு அருமையான விஷயம் நினைவுக்கு வருது பகிர்ந்துக்கிறேன் இப்போ ஆதி பராசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அன்னை மகனுக்கு சூரபதுமன் என்று சொல்லக்கூடிய அசுரனை அழிப்பதற்காக கொடுத்த ஒரு ஆயுதம் அந்த வேல் அந்த வேலுடைய முருகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த வேலை பற்றி இது உள் ஒரு தத்துவம் பார்க்கின்ற பொழுது அதுவும் அறிவினுடைய தத்துவத்தை உணர்த்துவது தானா வேல் என்பது அது ஒரு அடையாளம் அறிவினுடைய அடையாள சின்னமா அதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு உயிரை கொல்லக்கூடிய ஒரு சாதனமாக பார்த்து விட்டோம் ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு மனிதனுடைய அறிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு அடையாளமா ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த வேலுடைய அமைப்பு முதல்ல எப்படி இருக்குங்க அப்படியே கூர்மையாக இருந்து பறந்து வந்து அதனுடைய முகம் இலை போல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆழ்ந்ததாக ஒரு காம்பு அப்போ இதை வச்சு அறிவை எப்படி விணக்கியிருக்காங்க ஒரு மனிதனுடைய அறிவு என்பது கூர்மையான அறிவாக இருக்க வேண்டும் நுண்மான் நுழைபுலன் அப்படிங்கிறது கடையாளமா அந்த பர்ஸ்பிகாசிட்டின்னு சுவாமிஜி சொல்கிறாங்களே அந்த வகையில் அறிவு இருக்க வேண்டும் அப்போ அதை தான் கூர்ந்த அறிவுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அந்த வேலுனுடைய முகம் அப்படி விரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த விரிஞ்சு இருக்கக்கூடியது பரந்த மனப்பான்மை பரந்த அறிவு பெருந்தகைமை மெக்னானிமிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எல்லாவற்றையும் ஆள் பரந்து மனநிலையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு அறிவு அடுத்தது அந்த வேலுனுடைய பிடித்திருக்கக்கூடிய பிடி அது எவ்வளவு நீளமாக இருக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ அது எதை உணர்த்துகிறதா அறிவு ஆழமாக நல்லா ஆழமாக சென்றாத்தான் அதனுடைய முடிவை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு அடையாளமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் அறிவுக்கு வரைந்த காற்றுன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ இந்த வேலை கையில் உடையவர் தான் கந்தன் அப்போ அறிவை அறிவை கொண்டு இந்த உடலிலே இருக்கக்கூடிய உயிர் அதனுடைய படற்கை நிலை மனம் அந்த மனமே ஆறாவது காந்தமாக இருக்கிறது என்பதை உணரக்கூடிய அறிவுக்கு அடையாளமாக அந்த வேலினுடைய தன்மை அமைந்திருக்கின்றது அப்போ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு அடுத்தது உடலை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அந்த அது அது வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காகவும் இருக்குது 
இந்த உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா அந்த வார்த்தைகள் உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளினுடைய தொகுப்பு உடலுக்கு நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கின்ற வகையில் அமைந்திருக்கிறது அதில் வரும் பாருங்க இரு தொடை அழகும் இணை முணந்தாலும் திருவடி அதனில் சிலம்பொலி முழங்க செககன 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 செகன முக 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 முகன நக 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 நகன டிகு குண டிகு குண டிகு குண டிகுண என்று திரும்ப 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 இந்த வார்த்தைகளுடைய தொகுப்பு இருக்கும் இது வந்து ஒரு டங்ஸ்டிஸ்டராக நம்ம நாக்குக்கான ஒரு பிறழக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை தொகுப்பாகவும் இருக்கு ரெண்டாவது நம்மளுடைய நுரையீரல்ல காற்றினுடைய அளவை கூட்டக்கூடிய தன்மை நம்மளுடைய மூச்சு காற்று உள்ளே இழுத்து வெளியே விடுறதுல நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது அதிகமாக இருந்தால் தான் மூச்சு பொறுமையாக நல்லா வரும் அப்போது நுரையீரலில் நிறைய காற்று வாங்கினாத்தான் இந்த வரிகளை நல்லா மூச்சு விடாமல் பாட முடியும் அப்போ எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பாருங்களேன் அதை சொல்லும் பொழுது நுரையீரலுக்கு நல்ல காற்று சென்று ஒரு மூச்சு பயிற்சியாக இது அமைந்திருக்கிறது அடுத்தது தான் இந்த மூச்சு தானே உயிருக்கு ஆக்கம் அப்போ மூச்சை முதல்ல சரி பண்ண பிறகு அவர் ஆட்டோ சஜஷன் ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சி நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க ரிலாக்ஸேஷனில் எப்படி கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஒவ்வொரு பொருள் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மனதால் நினைத்து நினைத்து அந்த பொருளுக்கு ஆற்றலை கொடுத்து மனம் என்கின்ற ஜீவகாந்த அலையை கொண்டு உடலுக்குள்ளே செலுத்தி அங்கே உள்ள ஜீவகாந்த குறைபாடுகளை நீக்கி ஆரோக்கியம் பெறுகின்றோம் அதையே தான் ஒரு பாடல் வடிவில் கந்தர் சஷ்டி கவசம் செய்கிறது அடியேன் வதனம் அழகு வேல் காக்க பொடி புனை நெற்றியை புனித வேல் காக்க கதிர்வேல் இரண்டு கண்ணினை காக்க விதி செவி இரண்டும் வேலவர் காக்க என்று தொடங்கி அப்படியே உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை எவ்வளவு அழகாக கொண்டு போகிறார் பாருங்க கடைசியில் நாக்கில் சொல்லும் போது கூட நாவில் சரஸ்வதி நற்றுணையாக நாபிக்கமலம் நல்வேல் காக்க முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க எப்பொழுதும் என எதிர்வேல் காக்க அடுத்தது இதில் எல்லா நாரும் எல்லாவற்றையும் சொல்லலை நீங்கள் எல்லாருமே அதை கேட்டிருப்பீங்க அப்போது என்றைக்காவது இதை சொல்லும் போது அந்த உறுப்பை நினைத்து பார்த்திருக்கின்றோமா என்றால் இல்லை கைகள் இரண்டும் கருணை வேல் காக்க முன்கை இரண்டும் முரண் வேல் காக்க பின்கை இரண்டும் பின்னவல் இருக்க என்று அப்படியே ஒரு மனதுக்கு தொடர்பில்லாத வார்த்தைகளாக சொல்லி சொல்லி வந்திருக்கிறோம் அப்போது அதை உக்காந்து அமைதியாக ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆணை போல என் கண்கள் இரண்டையும் கதிர்வேல் காக்க என்போது கண்ணுங்களை மனசை வச்சு முன்கை இரண்டும் முரண்வேல் காக்க என்போது கைகளில் மனம் வைத்து இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தோம்னா அதுவும் ரிலாக்ஸேஷன் தானே எவ்வளவு அருமையாக இருந்திருக்கும் அப்போது கடைசியில் சொல்கிறாரு அருக்காப்பு மாதிரி வந்துடுறாரு இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அடியேன் வதனம் அசைவுல நேரம் கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க என்னுடைய முழு வதனத்தையும் காக்க எப்பெல்லாம் காக்க வரும் பகல் தண்ணில் வஜ்ரவேல் காக்க அரை இருள் தண்ணில் அணையவேல் காக்க ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க தாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்க இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் என்று மகரிஷி சொல்லக்கூடிய அருட்காப்ப இவர் சொல்லிட்டார் எவ்வளவு அழகு பார்த்தீங்களா வரும் பகல் தண்ணில் வஜ்ரவேல் காக்க அரை இருள் தண்ணில் அணையவேல் காக்க ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க எல்லா காலங்களிலும் என்னை இறைநிலை காக்கட்டும் என்கின்ற ஒரு வகையில வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப கோர்த்தெடுத்து அழகாக கொடுத்துருக்கார் அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் உடலை சரி பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது மட்டும் போராது இல்லைங்களா உள்ளே எவ்வளவு களங்கங்கள் இருக்கிறது அந்த களங்கங்களைய பல்வாறாக பெயரிட்டு அழைக்கிறார் அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனியும் பிள்ளைகள் தின்னும் புலக்கடை முனியும் கொள்ளிவாய் பேய்களும் குரலை பேய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்மராட்சசரும் அப்ப இந்த மாதிரி தவறுகள் அனைத்தும் என்னை பார்த்ததும் அலறி கலங்கி ஓட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க நான் இந்த களங்கங்கள் இல்லாமல் தூய்மையாக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாரு எனக்கு செருக்கு இருக்கக்கூடாது ஒட்டிய செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும் காசும் பணமும் காவுடன் சோறும் ஓது மஞ்சனமும் ஒரு வழி போக்கும் அடியனை கண்டால் அலறி குழந்திடும் எனக்கு செருக்கு என்று சொல்லக்கூடிய தன்முனைப்பு வரக்கூடாது 
எல்லாவற்றிலும் அளவோடும் முறையோடும் இருக்கணும் காசும் பணமும் காவுடன் சோறும் உணவிலிருந்து செல்வத்திலிருந்து அளவோடும் முறையோடும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி அமைதியான மனநிலையில் எனக்கு நிஷ்டையை போல இது கிடைச்சதுன்னா என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட மகிழ்ச்சி சொல்கிறதானே இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் எவரேனும் இருப்பின் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற வேண்டும் அதுபோல மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட கால தூதாளனை கண்டார் கணங்கிட அப்போ என்னிடம் வரக்கூடிய எல்லாரும் நல்லவர்களாக இருக்கட்டும் அப்போ அடுத்தது நோய்வாய்ப்படுகிறோம் இல்லைங்களா உள்ளே இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்களை தள்ளிடுறோம் இருந்தாலும் கருவமைப்பின் வழியாக எனக்கு நோயின் மூலமாக இந்த உடலுக்கு துன்பங்கள் வரலாம் அப்போ அதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டுறாருங்க தேளும் பாம்பும் செய்யான் பூரான் கடிவிட விஷயங்கள் கடித்து உயர் அங்கம் ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க ஒளிப்புஞ்சுழுக்கும் ஒரு தலை நோயும் வாதம் சைத்தியம் வலிப்பு பித்தம் சூலை சயம் குன்மம் சிறங்கு குடைச்சல் இப்படி இல்லாத வியாதிகள் அத்தனையும் நம்முடைய உடலில் என்னென்ன வியாதிகள் வருமோ அத்தனையும் சொல்லிட்டு எல்லா பிணியும் என்றனை கண்டால் இல்லாது ஓட நீ எனக்கு அருள்வாய் இந்த பிணி அத்தனையும் இல்லாத வாழ்வு எனக்கு கொடுப்பாய் அப்போ சஜஷன் ஆட்டோ சஜஷன்ல இந்த உடம்புக்குள்ளே ஆற்றலை செலுத்தி நல்ல தன்மைகளை வைத்து கொண்டு நான் வாழும் பொழுது கருமைய களங்கங்களும் போகும் அப்போ அடுத்தது தான் அவர் வந்து இன்னும் அந்த பரந்த தொகுத்துணர்வுக்கு வரார் பாருங்க ஈரேல் உலகமும் எனக்கு உறவாக ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா மண்ணால் அரசரும் மகிழ்ந்து உறவாகவும் உன்னை துதிக்க உன் திருநாமம் அப்போ ஒவ்வொரு பொருளையும் இறைவனாக பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் எல்லாரும் ஒன்றுதான் ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கு உறவு எப்படி அழகா சொல்றாரு பாருங்க ஈரேழு உலகமும் எனக்கு உறவாக ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா மண்ணால் அரசரும் மகிழ்ந்து உறவாக வேறுபாடு இன்றி அரசனும் ஆண்டியும் எல்லாரும் உறவாக இருக்க வேண்டும் இதுதானே தொகுத்துணர்வு மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கருப்பு வெள்ளை தோல் நிறத்தோற்கு உலக மதம் ஒன்றே அப்படின்னு மகிழ்ச்சி ஒரு பாடல்ல சொல்லுவாங்க அப்ப அதையே தானே கந்தர் சிருஷ்டி கவசமும் சொல்லியிருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு இந்த இறைவனை உணர்ந்த நான் எப்பெல்லாம் எனக்கு எனக்குள்ளே அந்த அமைதி வேண்டுமோ அப்போதெல்லாம் உன்னை பாடுகிறேன் இறைவா அப்படின்னா அந்த காந்த தன்மைய என்னா இருக்க யானை பாட எனை தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருகனை அப்போ இங்கே தான் காந்தம் என்னை தொடர்ந்து இருக்கிறது எனக்குள்ளே இருக்கிறது நான் பார்க்கின்ற எல்லாமே காந்த களம் அதை தான் அழகாக சொல்கிறாரு என்னை தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருகனை பாடினேன் ஆடினேன் பரவசமாக ஆடினேன் ஆடினேன் அப்போ ஒவ்வொரு வினைகளுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய வினைகள் என்னை நீங்கிவிட வேண்டும் பாச வினைகள் பற்று அது நீங்கி நேசமுடன் உன் நினைவதுவாக உன் பதம் பெறவே உன்னருளாக அன்புடன் என்னை ரக்ஷி அதனால் நான் வாழ்வு பெற்று உன்னை நினைத்து கொண்டே வாழ வேண்டும் அப்பொழுது எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள் எத்தனை அடியேன் எத்தனை செய்யணும் அப்ப நான் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய மனதில் என்னுடைய தவறுகளுக்கான காரணங்கள் தெரியும் இல்ல என் என் மேல் பிரியம் உண்டு இறைநிலையை நம்ம வேண்டோம் இல்லையா இறைவா எனக்கு அருளல் வேண்டும் என்று அது போலதான் கேட்கிறார் கந்தா எனக்குள் இருந்து என்னை சரிப்படுத்து அப்போ இந்த இந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் உணர்ந்து கந்தர் சிருஷ்டி கவசத்தை சொல்லி கொண்டு இருந்தோமே ஆனால் எப்படி இருந்திருக்கும் நினைச்சு பார்ப்போமா அப்போ பக்தி யோகத்திலும் பகுத்துணர்வும் தொகுத்துணர்வும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தானே இது ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டுமே இன்னும் சின்ன சின்ன உதாரணங்களாக இரண்டு மூன்று சொல்லி நிறைவு செய்துக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே மதுராஷ்டகம் என்ற ஒரு அஷ்டகம் கேட்டிருப்போம் எம் எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி அம்மா பாடுவாங்க அந்த பாடல் சமஸ்கிருதத்தில் அமைஞ்சிருக்குது அதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை பார்க்கும் பொழுது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய மெய்ஞான உணர்வு புரிந்தது அதனுடைய சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை ஒரே ஒரு பெயராக சொல்கிறேன் அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம் மதுரம் ஹசிதம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதே 
அகிலம் மதுரம் இது போல நிறையா வந்து பண்கள் நான்கு நான்கு வரியாக வரும் அதனுடைய ஒரே ஒரு நான்கு வரிகளில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை பார்க்கும் பொழுதே எத்தனை ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் என்பது புரியும் இதழும் இனிதே முகமும் இனிதே கண்கள் இனிதே சிரிப்பும் இனிதே இதயம் இனிதே நடையும் இனிதே மதுரை மைந்தா எல்லாம் இனிதே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நாலு வரிகளுடைய தமிழ் அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து பார்ப்போமா மகரிஷியோட தத்துவத்தோட இதழும் இனிதே என்றால் என்னது நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் இனியாக இந்த இதழ் வழியே வெளியேறட்டும் வாய் வேதங்கத்தை பேசட்டும் முகமும் இனிதே காந்த த தன்மை ஒளிற ஒளிய அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இல்லைங்களா மகரிஷியை சொல்லுவாங்க இல்லையா காந்த நல்ல தவம் பண்ண 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 என்ன கிடைக்கும் நமக்கு முக வசியம் ஜக வசியம் கிடைக்கும் அப்போ முகமும் இனிதாக இருக்கும் கண்கள் கருணையை பொழியும் கண்கள் இனிதே சிரிப்பு எப்படி இருக்குங்கிறாங்க மகரிஷியும் சொல்லுவாங்க அந்த சிரிப்பு ஹசித்தம்னு சொல்லும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம்தான் புன்னகையாக மலர்ந்து வெளி தெரியும் அப்போ சந்தோஷத்தோடு வெளிப்படுகின்ற அந்த புன்னகை அந்த சிரிப்பு அந்த மலர்ச்சி இனிது இதயம் இனிதே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இனிதே என்னுடைய நடை இனிதே நடை என்கின்ற போது என்ன சொல்கிறாங்க மகரிஷி சொல்லக்கூடிய இங்கே நம்முடைய பேசுகின்ற பேச்சு நாம் எண்ணுகின்ற எண்ணம் சொல்லுகின்ற சொல் அதிலிருந்து விளைகின்ற செயல் எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றும் தான் நம்முடைய நடை அப்போ என்னுடைய நடை எப்படி இருக்கணும் இனிதாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்த இறைவா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாம் இனிதே சுவாமிஜி சொல்வாங்க இன்பம் துன்பம் என்பது என்ன இவை இரண்டும் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன என ஆராய்ந்தேன் அனுபோகத்திற்கு இன்பமே இயற்கையிலே எங்கும் என்றும் நிறைந்துள்ளது அனுபோகத்திற்கு இன்பத்தின் அளவு முறை மாறும்போது ஏற்படும் ஓர் பொருத்தமில்லா உணர்ச்சியே தான் இன்பத்தின் மறுபெயராம் துன்பமாயும் இரண்டும் அறிவின் அலைகளாயும் கண்டேன் சொல்வாங்க அப்போ எல்லா பொருளிலும் இனிமையே நிறைந்திருக்கிறது அகிலம் முழுவதும் இனிமையே அப்போ அப்படி பார்க்கணும்னா என்ன அர்த்தங்க பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்தையும் இனிமையாக பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் எனக்குள்ளே வர வேண்டும் அப்ப இந்த அர்த்தத்தோடு தானே அந்த அஷ்டகமே அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இரண்டொழுக்க பண்பாடு நாம் சொல்லி சொல்லி நமக்குள்ளே பதித்து பதித்து நாம் அதுவாக மாற வேண்டும் உடற்பயிற்சி ஆகட்டும் காயகல்ப பயிற்சி ஆகட்டும் அப்ப அந்த வகையிலே எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றையும் நமதாக்கி கொள்ள கு வந்தால் நாம் அதுவாக மாறிவிடுவோம் அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த அஷ்டகங்களும் தினந்தோறும் அர்த்தத்தோடு சொல்ல 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 நம்முடைய வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் மதுரமாக இருக்கும் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா ஆனால் நம்ம அப்படி சொல்லி இருக்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அப்போ ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தோமானால் இதுபோல மிக பெரிய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றது தூயோமாய் வந்து தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனமும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் என்பார் ஆண்டாள் திருப்பாவையிலே சொல்லுவார் அப்ப அதுல என்ன சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நிமிடமும் தூய தூயோமாய் வந்து நாங்கள் தூயவர்களாக ஆகி இறைவா இறைநிலையே உன்னுடைய பாதம் பணிந்து உண்மையே நினைத்து வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க ஒவ்வொரு சொல்லும் இறைநிலையின் சொல்லாக ஒவ்வொரு பொருளும் இறைநிலையின் பிம்பமாக பார்த்தால் என்ன நடக்கும் தூயோமாய் வந்து தூமலர் தூவி தூழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் பழ வினையும் புகு வினையும் எப்படி போகுமா தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவா நான் நடிச்சு சொல்றேன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மா அப்ப எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை உள்ளே குணங்களுக்காக 
ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பைய துயிலும் பரமநடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு யாமுடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குரலை சென்று ஊதோம் ஐயமும் பிச்சையும் மாந்தனையும் கைகாட்டி உய்யுமாரெண்ணி உகந்தேலோரெம்பாவா என்பார் அதனுடைய அர்த்தம் எப்படி பாருங்களேன் இறைவனை நினைத்து உன்னை வணங்கி இறைவா நெய்யுண்ணும் பால் உண்ணும்னா நெய்யும் பாலையும் சொல்லலைங்க மறைமுகமாக உணவையும் அளவும் முறையோடு செய்வோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு யாம் முடியும் இந்த இடத்துல என்னுடைய வெளி தோற்றத்தை அழகுபடுத்தி கொண்டு அதன் மூலமாக என்னை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அறிவை உயர்த்தி கொள்வேன் அடுத்தது சொல்றாங்க குணநல பேரு நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு யாம் முடியும் செய்யாதன செய்யோம் எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை இந்த உலகத்தில் டூஸ்னு கொஞ்சம் இருக்கு டோன்ஸ்னு கொஞ்சம் இருக்கு எல்லாருக்கும் பொதுவாக அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியாத செய்யக்கூடாத விஷயங்களை செய்ய மாட்டேன் தீக்குரலை சென்று ஓதேன் கோல் சொல்ல மாட்டேன் புறம் கூற மாட்டேன் பொய் பேச மாட்டேன் இது அத்தனையும் இதுக்குள்ளே இருக்கு அப்ப இது எப்படி நல்வழிப்படுத்துதல் தானே அந்த அம்மா சொன்னதுங்க அப்போ ஒவ்வொரு விஷயமும் இதே மாதிரி தான் இறுதியாக பார்த்தோமையானால் வெள்ளிக்கிழமையானால் லக்ஷ்மி அஷ்டகம் என்று ஒன்று படிக்க சொல்வார்கள் நம ஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீடே சுக பூஜிதே என்று தொடங்கக்கூடிய பாடல் அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களுக்கும் இறுதியில் பலஸ்ருதி என்று ஒன்று சொல்வார்கள் அந்த பலஸ்ருதி என்ன செய்யும்னா அது ஒரு டிஸ்கிளைமர் மாதிரி அதாவது இந்த மேலே சொல்லப்பட்ட மந்திரங்களை நீங்கள் சொல்வதனால் இந்த நன்மைகள் கிடைக்கும் அதில் கடைசியில் வரக்கூடிய மூன்று வரிகள் ஏக காலம் படே நித்தியம் மகா பாப விநாசனம் த்விகாலம் படே நித்தியம் தனதானிய சமன்விதக த்ரிகாலம் படே நித்தியம் மகா சத்ரு விநாசனம் என்று ஒரு மூன்று வரி வரும் அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தபோது கிடைத்த ஒரு சிந்தனை இந்த லக்ஷ்மி அஷ்டகம் சொல்லும் போதெல்லாம் நாக்கு நிறைய முறை மேலெண்ணத்தை தொட்டு செல்லும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஒலி அமைப்புக்கு என்று ஒரு சில ஆற்றல் இருக்கிறது அப்போ அந்த ஆற்றல் எனக்கு கிடைக்க கிடைக்க என்ன கிடைக்கும் ஒரு தடவை இதை படித்தேன்னா ஏக காலம் படே நித்தியம் ஒரு முறை சொன்னால் என்ன கிடைக்குமா மகா பாப விநாசனம் என்னுடைய பாவங்களிலிருந்து நான் விடுபடுவேன் இரண்டாவது த்விகாலம் படே நித்தியம் இரண்டு முறை படித்தால் எனக்குள்ளே சக்தி பெருகி நான் நல்லா உழைப்பேன் அதனால் நல்ல பலன் கிடை நிறை செல்வம் அப்போ தன தானியங்கள் எனக்கு சரியாக தேவையான அளவு கிடைக்கும் த்விகாலம் படே நித்தியம் தன தானிய சமன்விதக மூன்றாவதாக சொல்லப்படுகிறது த்ரிகாலம் படே நித்தியம் மகா சத்ரு விநாசனம் இந்த இடத்தை தான் நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது தோன்றியது இறைவனை பற்றி பாடக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் இன்னொருவரை சத்ரு என்று சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் அந்த சத்ரு நாசமடையட்டும் என்று கண்டிப்பாக சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் அப்போ ஏனென்றால் இந்த வார்த்தைகள் நிறைநிலை அடைந்தவர்கள் மனித குலம் வாழ்வதற்காக எழுதப்பட்ட மந்திரங்கள் அப்போ அதற்குள்ள எதிர்மறை வாக்கியங்கள் இருக்க வாய்ப்பில்லை அப்போ இது எதை சொல்லியிருப்பாங்க மூன்று முறை சொன்னால் நமக்குள்ளே இருக்கின்றதே சத்ருக்களாக ஆறு குணங்கள் அந்த ஆறு குணங்களும் நாசமடையும் என்று சொல்லியிருக்கலாம் பேராஸ் காம குரோத லோப மோக மத ஆச்சரியம் என்று சொல்லக்கூடிய அறு குணங்களும் நம்மை விட்டு விலகும் அதை தான் த்ரிகாலம் படே நித்தியம் மகா சத்ரு விநாசனம் என்று கூறினார்களோ என்று தோன்றியது எனக்கு அப்போது இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ள கதைகளும் மந்திரங்களும் சொல்லப்பட்ட இதிகாசங்களும் புராணங்களும் உள்ளுக்குள்ளே சூட்சமமாக சித்தாந்தத்தையும் வேதாந்தத்தையும் அத்வைதத்தையும் துவைதத்தையும் மனிதன் வாழும் முறைமையும் இறை உணர்வையும் அறநெறியையும் அடக்கி வைத்துள்ளது என்பது கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது உணர்ந்தது ஆனால் இவை அத்தனையும் நமக்குள்ளே வெளிப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்த குருநாதருக்கே இவை அத்தனையும் சென்று சேரும் 
அவருடைய இந்த பயிற்சி கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த மனம் இந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சியில் இறங்கி இருக்குமா இல்லை அதை இன்னும் திரும்ப திரும்ப வார்த்தைகளாக மட்டுமே சொல்லி கொண்டு வாழ்க்கை முடியும் வரை வாழ்ந்து சென்றிருப்போம் ஆனால் இன்று ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனம் எண்ணத்திலிருந்து சிந்தனைக்கு தாவிவிட்டது எண்ணம் என்பது எந்த மன அலைச்சுழலும் எழுவது சிந்தனை என்பது அமைதியான அந்த தவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய குறைவுபட்ட மனநிலையில் மட்டுமே எழுவது அப்போ மன அலைச்சுழல் குறைந்து இருப்பது தான் நமக்கு வெற்றி எயிட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி என்பது மகரிஷியினால் நம்ம கண்டு கொண்ட விளைமை எட்டு என்பது எப்பொழுதும் நாற்பதை விட பெரியதே என்பத மன அலைச்சுழல் கதையை கொண்டு நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே மன அலைச்சுழலை குறைத்து சிந்தனையை ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து கொண்ட போது கிடைத்த இந்த கருத்துக்களை உங்கள் முன் சமர்ப்பிப்பதில் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் இதில் ஏதேனும் தவறு இருக்குமானால் தயவு செய்து என்னை பொறுத்தருளை வேண்டுகிறேன் பக்தியிலும் பகுத்துணர்வும் தொகுத்துணர்வும் என்ற தலைப்பிலே மகிழ்ச்சி அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த மனவளக்கலை என்கின்ற ஒரு மாபெரும் வாழ்க்கை கல்வி தத்துவத்தையும் எப்படி நம்பிக்கை வழியான பக்தி யோகத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் மதங்களை தாண்டிய இயக்கம் நம்முடையது இல்லைங்களா அப்போது மகிழ்ச்சியே ஒரு பாடலில் சொல்லுவாங்க புத்தர் என்ற பெரியாரும் இயேசுநாதர் பொது நோக்கில் கவி புனைந்த திருவள்ளுவர் உத்தமராம் நபிகள் எனும் உயர்ந்த ஞானி உண்மைக்கே உயிரளித்த சாக்ரட்டிஸ் நித்தியமாம் நிலையறிந்த ஞானியர்கள் நில உல மக்களுக்கு எடுத்து சொன்ன அத்தனையும் இணைத்து ஒரு தொகுப்பாய் செய்தால் அனைத்தும் இணைந்து ஒரு கருத்தாய் அமைய காண்போம் என்று மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அப்போ எல்லா அறிவிற் சிறந்த மதத்தை வடிவமைத்த முன்னோர்கள் ஞானிகள் சொன்ன அனைத்துமே கோர்த்து பார்க்கும்போது ஒரே கருத்தை தான் சொல்லுதுன்னு மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க அப்போது ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் உணவு உடை வணக்க முறை தான் வேறுபாடு உணவு உடை வணக்க முறை தள்ளி பார்க்க ஒன்றாகும் கருத்து பல மதங்களிலும் உணவு உடை வணக்க முறை பேதம் ஆங்காங்கு உள்ள தட்பவெட்ப நிலைக்கேற்ப மாற்றம் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த உணவு உடை மணக்க முறையின் அடிப்படையிலே ஆங்காங்கு வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஏற்ப தோன்றியவை தான் மதங்கள் இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் இந்து மதத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டே வந்தோம் அதே போல இன்று வரை நன்மையை உத்தேசித்து இறை உணர்வும் அறநெறியும் மனித குலத்திற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு தோன்றிய மதங்களில் கிறிஸ்துவமும் ஒன்று இஸ்லாமும் ஒன்று அப்போது அந்த மதங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் வேதாத்திரிய கருத்துக்களுக்கு சமமானவை தான் ஏன்னா மதங்களின் நோக்கம் இறை உணர்வும் அறநெறியும் மட்டுமே இப்போ நம்ம கித்துவத்தை எடுத்து கொள்ளும் போது ஏசு பிரான் சொன்ன அத்தனை கருத்துக்களையும் மனித குலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் அழகாக வடிவமைத்து கொடுத்த ஒரு தெய்வீக பெட்டகம் தான் அவர்கள் நம்ம இன்றைக்கும் நம்ம அதை பற்றி பேசக்கூடிய பைபிள் அதே போல் இஸ்லாம் மதத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான நூலாக கருதப்படுவது குரான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் அப்போது இவைகளிலெல்லாம் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் கூறுவது இறை உணர்வும் அறநெறியுமே இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வந்து தெருவில் போகும் பொழுது ஒரு சர்ச்சை கடந்து போகிறோம்னு வச்சுக்கலாங்க அங்கே எழுதியிருக்கக்கூடிய வாசகங்களே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேதாத்திரிய கருத்துக்கு சமமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாம் இறை துகள்களே பார்க்கின்ற பொருள் அனைத்தும் இறை நிலையின் ரூபங்களே இல்லைங்களா அதையே தான் இந்து மதம் என்ன சொல்லுது அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது அதையே தான் கிறிஸ்துவம் சொல்கிறது நானே வழியும் சக்தியும் ஜீவனுமாயிருக்கின்றேன் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் அப்ப இவையெல்லாம் எல்லாமாக இறைவனே இருக்கின்றான் என்கின்ற உண்மை அல்ஹம்துல்லா அல்லா 
என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே எல்லாமே இறைவனுடைய கணிப்பு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவம் அப்போ எல்லா மதங்களும் கோட்பாடுகளும் இறை உணர்வையும் அறநெறியையும் போதிக்கிறது சக மனிதனை நேசிக்க சொல்லக்கூடியவை தான் இந்த மதங்கள் அனைத்துமே எல்லா மதங்களிலும் கூறப்பட்ட கருத்துக்களை ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கின்ற போது அவை எதுவுமே தனிப்பட்ட ஒரு இனமாக கொடுக்கப்படவில்லை சக மனிதர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை நேசியுங்கள் அவர்களுக்கு அன்பை கொடுங்கள் மலைப்பொழிவுன்னு ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவாங்க கிறிஸ்துவ மதத்தில் மலை பிரசங்கம் என்று சொல்லி இயேசு வழங்கிய முக்கியமான போதைகள் போதனைகளில் ஒன்று மலைப்பொழிவு அதில் ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்கிறாரு எல்லா மனிதரையும் நாம் அன்பு செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக நம் எதிரிகளையும் வெறுக்காமல் அவர்களை மன்னித்து ஏற்க வேண்டும் இந்த வாசகம் மலை பிரசங்கத்தில் இயேசுபிரான் கொடுத்த இந்த வாசகம் மகாத்மா காந்தி அவர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த வாசகம் எனக்குள்ளே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அவர் மக்கள் கூட்டத்தை பார்த்து சொல்கின்றார் ஏழையரின் உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது துயருருவோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர் கனிவுடையோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர் ஏனெனில் அவர்கள் நாட்டை உரிமை சொத்தாக்கி கொள்ளுவர் நீதி நிலைநாட்டும் வேட்கை கொண்டோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் நிறைவு பெறுபவர் இரக்கமுடையோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் இரக்கம் பெறுபவர் அடுத்து சொல்றாரு தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் அமைதி ஏற்படுத்துவோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவோர் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு பாருங்களேன் இல்லையா கடவுளின் மக்கள் அமைதி கொடுக்க கூடியவர்கள் அனைவரும் கடவுளின் மக்கள் என அழைக்கப்படுவர் தூய்மையான உள்ளம் கொண்டவர்கள் எல்லாம் கடவுளை காண்பார்கள் அப்போ நானே அந்த கடவுளின் பிம்பம் என்பதை உணர்ந்தவர்களால் தானே மற்ற ஒரு உயிரிடமும் கடவுளை பார்க்க முடியும் அப்போ இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இல்லைங்களா வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களே என்னிடம் வாருங்கள் இழைப்பாறுதல் தருகிறேன் எவ்வளவு பெரிய ஆறுதல் வார்த்தை இது இது இயேசுபிரான் மனிதனை பார்த்து சொல்வதாக இருந்தாலும் அது உள்ளுணர்வாக ஒவ்வொரு மனிதரும் பிறருடைய துன்பத்தை காணும் பொழுது தான் அந்த துன்பத்தை தீர்க்கக்கூடிய தாங்கியாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அவருக்குள்ளே வர வேண்டும் என மகரிஷி சொல்லுவாங்க பிற உயிரின் உணர்வு கூர்ந்து உணர்ந்து ஒத்துதவும் பேராற்றல் கொண்ட உயிரினமே மனிதன் எனும் உயர் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு மகரிஷியினுடைய கருத்துக்களை இஸ்லாம் மதமும் கிறிஸ்துவ மதமும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறது அப்போ மதங்களின் கருத்தில் பேதம் இல்லை உணவு உடை வணக்க முறையில் மாற்றம் அது கூட தட்ப வெட்ப சூழ்நிலையினாலே அப்போ உணவு உடை வணக்க முறை தள்ளி பார்க்க ஒன்றாகும் கருத்து பல மதங்களிலும் என்கின்ற மகரிஷியினுடைய வார்த்தை இங்கே உறுதியாகி விட்டது இஸ்லாம் மதத்தை எடுத்துக்கொண்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதத்தினுடைய கோட்பாடுகள் அனைத்துமே சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய தன்மைகளை கொடுக்கிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் அந்த நோன்பு ஒவ்வொரு தன்மையும் பிறருக்கு உதவக்கூடிய ஈகை நோன்பெருத்தல் அந்த கட்டுப்பாடு அந்த வைராகியம் இறை சிந்தனை அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாட்களும் உமிழ் நீரை கூட உள்ளே கொண்டு செல்லாமல் ஐந்து வேளையும் இறை சிந்தனையோடு இருந்து கொடுக்கக்கூடிய அவர்களுடைய வணக்க முறையும் அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய அந்த சம்பிரதாயங்களும் அத்தனையுமே இறைநிலையை உணர்த்தக்கூடியவை இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுடைய வணக்க முறை ஒரு முழுமையான உடற்பயிற்சி போன்றதான் ஒரு ஆசனம் போன்றது அவர்கள் அந்த குனிஞ்சு அந்த அந்த தொழுகை நிலைக்கான இருக்கை நிலை பார்த்தோம்னா இரண்டு கைகள் நெற்றி முழங்கால்கள் பாதங்கள் தலை என்று எட்டு 
இடங்கள் தரையோடு தரையாக இருக்குமா அது வந்து அவ்வளவு சிறப்பை கொடுக்குமா இந்த உடலுக்கு அவ்வளவு நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய இருக்கை நிலை என்று சொல்கின்றார்கள் அப்போ அந்த அந்த வணக்க முறை கூட உடலுக்கு நன்மையை கொடுக்கிறது அதே போல முகம்மது நபி அவர்கள் கொடுத்த உரையும் அவர்கள் கொடுத்த வாக்கியங்களும் அனைத்துமே பார்த்தோம்னா அன்பும் கருணையும் தான் போதிக்குது ரொம்ப ரொம்ப வந்து மகரிஷியினுடைய கருத்தை இன்னும் ஆழ்ந்து கொண்டு போகக்கூடியதாக ஒரு பார்த்த ஒரு குரானுடைய வாசனம் வசனம் ஒன்று மகரிஷி சொல்கிறதே தான் பிற உயிர் கஷ்டப்படும் போது அந்த உணர்வு நம்ம பாதிக்கணும் அந்த துன்பத்திலிருந்து அந்த ஜீவன் விடுவிப்பதற்கு நம்மால் ஆனதை செய்யணும் அதுதானே இரண்டொழுக்க பண்பாடு முகமது நபி சொல்கிறார் உனக்கு பக்கத்தில் ஒருவன் பசித்திருக்கும் போது நீ அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பிடி உணவு கூட பாவமாக போகும் இது சொல்லக்கூடிய சிந்தனை ஆழ்ந்து கருத்து பார்த்தா என்ன அர்த்தங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அளவு முறை அதிகப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பொருள் அனைத்தையும் பிறருக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் துன்பப்படுபவர்களுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்ற கருத்து தானே அதுக்குள்ளே ரொம்ப தொக்கி நிற்கிறது அந்த வகையிலே அவருடைய இறுதி உரையை இன்றைக்கி நம்ம கோட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு காட்டாதீர்கள் மக்களே உங்களது இறைவன் ஒருவனே அறிந்து கொள்ளுங்கள் அரபி அல்லாதவரை விடவோ அரபி அல்லாதவர்களுக்கோ யாரையும் விட யாருக்கும் மேன்மையும் சிறப்பும் இல்லை எல்லோரும் இறைக்கு அச்சம் கொண்டு வாழக்கூடியவர்கள் அனைவருமே சிறந்தவர்கள் இதுதானே போ தொகுத்துணர்வு எல்லாருடைய உள்ளமும் இறையின் பிம்பமே அப்போ இந்த மதத்தை தாண்டி எல்லாருமே ஒன்று என்று பாருங்கள் என்பதை கூறுறாரு மேலும் பார்த்தா அந்த இறைவனுக்கு பயப்படுங்கள் இறையினுடைய நீதியை ஒத்து வாழுங்கள் என்று சொல்கிறார் மேலும் சொல்றாரு நீங்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் அதனால் உங்களுடைய பணியாளர்கள் விஷயத்தில் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை நன்றாக பராமரியுங்கள் நீங்கள் உண்பதையே அவர்களுக்கும் உண்ண கொடுங்கள் நீங்கள் உடுத்துவதையே அவருக்கும் உடுத்த செய்யுங்கள் என்று சொல்கின்றார் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சோசியலிசமான ஒரு உண்மை இல்லைங்களா நமக்கு உதவி செய்பவர்களையும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு பாங்க கொடுக்கிறாரு மேலும் ரொம்ப முக்கியமாக இஸ்லாமில் பார்க்கக்கூடியது கணவன் மனைவி உறவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதப்படுத்துதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் மனைவியை கணவனும் கணவரையும் மனைவியும் மதித்து வாழ வேண்டும் அப்போ எல்லாருமே வந்து வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால் பெண்கள் விஷயத்தில் கடவுளுக்கு அஞ்சி கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கு நன்மையே நாடுங்கள் அவர்களை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் மூலமாகத்தான் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள் எப்படி உங்கள் மனைவியர் மீது உங்களுக்கு உரிமைகள் இருக்கின்றதோ அதே போல உங்கள் மனைவியருக்கும் உங்கள் மீது உரிமை இருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு அவர்களை மதித்து அவர்களுக்கு அவர்களை காப்பாற்றுங்கள் அவர்களுக்கு நன்மையே நாடுங்கள் அல்லா அல்லாவின் பெயரை முன்மொழிந்தே நீங்கள் அவர்களுடன் மன வாழ்க்கை மேற்கொண்டுள்ளீர்கள் என்று சொல்லி அந்த முழுமையான அவருடைய உரையில் இறுதியாக சொல்கிறாரு சிந்தித்து பாருங்கள் எனது பேச்சை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்னுடைய பிரச்சாரத்தை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிவிட்டேன் அந்த இறை தூதரின் வழிமுறையையும் உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் அதை பின்பற்றினால் ஒருபோதும் வழிகட மாட்டீர்கள் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கொடுத்து இறைவனையே வணங்குங்கள் இறைவனுக்கு பயப்படுங்கள்னா இறை நீதியே ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ற அர்த்தம் ஐந்து வேலை தொழுகையை ஒழுங்காக செய்யுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தன்மைகளை சரியாக கொடுத்திருக்கிறார் அதோட இந்த பாவப்பதிவுகளை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஒருவர் குற்றம் செய்தால் அவருக்கான தண்டனை அவருக்கே கொடுக்கப்படும் மகனுடைய குற்றத்திற்கு தந்தையோ தந்தையின் குற்றத்திற்கு மகனோ தண்டிக்கப்பட மாட்டீர்கள் மாட்டார்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து 
எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம்னா அவருடைய பதிவு இவருக்கு வந்து சேரலாம் ஆனால் அவர் செய்த தவறுக்கு அவரே தான் தண்டனை அனுபவித்து தீர்க்கணும் அப்போ பதிவுகளை மகரிசி சொல்லக்கூடிய தப்பு கணக்கிற்று தான் ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை நீதி ஒழுங்கமைப்பு கேற்றபடி அப்போதே கப்போதே அளிக்கும் சரிவிளைவு அப்போ இறை நீதியை ஒத்து இருப்பது தான் வணக்க முறைகளும் மதங்களின் கோட்பாடுகளும் அப்போ ஒவ்வொரு நம்பிக்கை வழியும் பகுத்துணர்வையும் தொகுத்துணர்வையும் போதித்தே வந்திருக்கிறது எந்த மதத்தை பின்பற்றி பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் வேதாத்திரிய கருத்துக்கு வந்த பிறகு எல்லா மதங்களையும் எல்லா கோட்பாடுகளையும் எல்லா மனிதர்களையும் மதிக்கும் பெருந்தகைமை அவர்களுக்குள்ளே இயல்பாக ஊற்றெடுக்கும் அந்த இயல்பான ஊற்று தான் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்யும் எவரிடம் நன்மை இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எனக்கு வித்தியாசம் இல்லை என்று விவேகானந்தர் கூறுவார் நாய்கள் தனது யஜமானர் எந்த வேஷத்தில் வந்தாலும் கண்டுகொள்ளும் என்று சொல்லுவார் அப்போ மனிதன்தான் தனக்கென்று ஒரு யஜமானர் இருப்பதாக பிரித்து கொண்டு மற்றவர்களை வேறு ஒருவராக பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையான இறைத்தன்மையை உணர்ந்தவர்கள் எல்லா மத கருத்துக்களையும் எல்லா மத மதத்தை உண்டாக்கிய பெரும் பெரும் மகான்களுடைய எல்லாவற்றிலிருந்தும் நன்மையை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய வாக்கிலிருந்து நன்மையை கற்று தேர்ந்து வாழ்ந்து அவர்கள் உயர்வை அடைவார்கள் என்பது புரிகிறது நமக்கு வேதாத்திரியம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை கல்வி தான் நம்பிக்கை வழியில் பல வருடங்களாக மதங்களாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அவற்றினால் கிடைக்காத ஒரு அன்பும் கருணையும் இன்பமும் நிறைவும் வேதாத்திரியம்தான் கொடுக்க முடியும் என்று இறுதியாக அறுதியிட்டு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க்க வளமுடன்